আসসালামু আলাইকুম ইউআর ল্যাবে আপনাদের স্বাগত আমি উপমা অনন্তিতা আপনাদের সামনে চলে এসেছি নতুন আরেকটি ইলাস্ট্রেটর টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি কয়েকদিন আগে আরেকটি টিউটোরিয়াল করেছিলাম একটি লোগোর উপরে এই লোগো টিউটোরিয়ালটি করার পরে অনেকেই আমাকে পার্সোনালি মেসেঞ্জারে বলেছেন যে নতুন করে যেন লোগোর আরেকটি টিউটোরিয়াল করি এছাড়া আমাকে অনেকেই এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করেছিলেন যে নতুন যেন লোগো টিউটোরিয়াল থাকে এর জন্য আমি নতুন করে আবার আপনাদের সামনে এসেছি আরেকটি লোগো টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমরা একটি জিওমেট্রিক লোগো টিউটোরিয়াল দেখব জিওমেট্রিক লোগো সাধারণত আপনারা স্পা সেন্টারের সাথে বা বুটিক হাউসগুলোতে কিছু শেপ ব্যবহার করে মান্ডালা সাইজের ডিজাইনের একটা লোগো দেখে থাকেন মান্ডালা সম্পর্কে যদি জানতে চান তাহলে উপরে এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এই লিঙ্কে আপনারা ক্লিক করলেই মান্ডালার উপরে আরেকটি ভিডিও আছে সেটি দেখতে পারবেন তো এই লোগোগুলা সাধারণত খুব আর্টিস্টিক টাইপের লোগো হয়ে থাকে বা মান্ডালা আর্ট লোগো যাই বলতে পারি এই ধরনের একটি লোগো আজকে আমি দেখাবো চলুন তাহলে দেখে নেই মডার্ন লোগোটি তৈরি করার জন্য আমি আমার প্রয়োজনীয় ডিজাইনের যে অবজেক্টগুলো সেগুলো নিয়ে রেখেছি এখানে আমি চারটা স্ট্রোক নিয়েছি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই যে আমি চারটা স্ট্রোকের সাথে কি করেছি আমি এই স্ট্রোকটাতে খেয়াল করুন এখানে স্ট্রোক দিয়েছি আমি ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন পয়েন্টের স্ট্রোক দিয়ে এখান থেকে আমি ইউনিফর্ম বদলে দিয়েছি আমি আমরা সাধারণত স্ট্রোক প্যানেলের মধ্যে অনেকগুলো ইউনিফর্ম পাই সেই ইউনিফর্ম আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে এটা করে দিয়েছি ওখানে এরপরে যেটা আমি করেছি যে একটা সার্কেল নিয়েছি আমি শুধু একটা সার্কেল নেওয়া হয়েছে এখানে এটা শুধু ফিল এটা স্ট্রোক না আরও একটা স্ট্রোক আমি এখানে নিয়েছি সেই স্ট্রোকটাতেও আমি খেয়াল করুন যে ইলেভেন পয়েন্ট স্ট্রোক দিয়েছি আর এইখান থেকে প্রোফাইল চেঞ্জ করে শুধুমাত্র এই প্রোফাইলটা ব্যবহার করেছি এখানে আর আরও একটা যেমন স্ট্রোক নিয়েছি এই স্ট্রোকটার জন্য আমি চার পয়েন্টের স্ট্রোক ব্যবহার করেছি আর ইউনিফর্মটা আমি এখান থেকে বদলে দিয়েছি শুধুমাত্র ইউনিফর্মটা এখান থেকে বদলে দেওয়া এটা যদি আপনাদের কনফিউজন মনে হয় তাহলে আপনাদের জন্য বলি যে যদি আমরা কোনো স্ট্রোক নিই ধরেন লাইন টুল দিয়ে একটা যদি লাইন নিই লাইন নিলাম সেটাতে আমি স্ট্রোক বাড়াই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট স্ট্রোক রাখি এখন আমি যদি স্ট্রোক প্যানেলে যাই স্ট্রোক প্যানেলে যে এখান থেকে ইউনিফর্ম আমি চেঞ্জ করে দেখতে পারি যেমন এরকম ইউনিফর্ম দিলে এমন হবে তারপরে এটা দিলে এমন আসবে যদি আপনি এইটা ব্যবহার করতে চান এভাবে বিভিন্ন ধরনের ইউনিফর্ম এখানে দেওয়া আছে আপনি যে কোনো স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ডিজাইনে এটা একটা নতুন নতুন নিয়ে আসতে পারে আপনি এখান থেকে স্ট্রোকের পয়েন্ট বাড়াতে পারেন আবার যেমন শুধু যে লাইন টোলনে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই ধরনের কোনো শেপ বানাতে চাইলে আপনি ইলিপ স্টুল দিয়ে একটা শেপ নিলেন শেপ নেওয়ার পরে শুধুমাত্র ফিল রাখি এখন ডিরেক্ট সিলেকশান টুল নেব আমি একটা এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশান টুল নিয়ে এই পয়েন্টটাকে আমি ডিলিট করে দিব ডিলিট করে দেওয়ার পরে এটাকে আমি স্ট্রোকে কনভার্ট করব স্ট্রোকে কনভার্ট করার পরে এটার আমি একটু স্ট্রোকের পয়েন্ট বাড়িয়ে দিই ছয় পয়েন্ট এবং আমি স্ট্রোক প্যানেলে যে এখান থেকে ইউনিফর্মটা চেঞ্জ করে দিব তাহলে দেখুন খুব সহজেই আমার এই স্ট্রোকটা তৈরি হয়ে গেছে এগুলো বানানো কোনো কঠিন না আপনি শুধুমাত্র স্ট্রোকের মধ্যেই ইউনিফর্ম ব্যবহার করে এরকম চারটা অবজেক্ট নিয়ে নিতে পারেন এখন আমি যেটা করব এই চারটা অবজেক্টকে আমি একটু সেন্টার অ্যালাইন করে নিব সেন্টার অ্যালাইন করে নিব বলতে আমি রোটেক টুল ব্যবহার করে এখানে আমার লোকগুলো তৈরি করব এটা রাখি আমি এখানে একটু ঘুরিয়ে নিই ঘুরিয়ে নেওয়ার পরে এটাকে আমি এটার সাথে রাখি সেন্টারে আর একটু নিচে রাখি এইটাকে এটার সাথে রেখে দিই আর এইটাকে রাখি এখানে সবগুলো একসাথে ধরে এইটার সাথে একটু সেন্টার অ্যালাইন করে নিচ্ছি সরি সেন্টার অ্যালাইনটা আমি থেকে করে নিচ্ছি করে নেওয়ার পরে একটু জুম আউট করে নিই আর এগুলোকে সরিয়ে নিয়ে আসে দিকে এখন যদি আমি রোটেড টুলে যাই রোটেড টুলের শর্টকাট আর আর ব্যবহার করলে এই যে আমার রোটেড টুলটা আসছে রোটেড টুলে যে আমি যদি এইটাকে সেন্টার ধরি সেন্টার ধরে এখানে অল্টার ধরে ক্লিক করলে আমার রোটেড বক্সটা আসবে রোটেড বক্সে আমি আমার প্রয়োজন মতো অ্যাঙ্গেল দিয়ে এটাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে ঘুরাতে পারি তাহলে প্রিভিউটা অন করে নিই প্রিভিউ অন করে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দিয়ে আরেকবার প্রিভিউ অন অফ দিয়ে দেখি যে কেমন দেখাচ্ছে ঠিক আছে এবার এটাকে আমি কপি করব কপি করার পরে কন্ট্রোল ডি যতবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করলাম এখানে যতগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকবার আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করেছি কন্ট্রোল ডি প্রেস করে দেখুন আমার একটা এই ধরনের ডিজাইন আসছে তাই না 
এখন যদি আমি এটাতে কালার अप्लाई করি কালার अप्लाईটা আমি আগেই করতে পারতাম এখনো করে দেখতে পারি কি হয় ধরুন আমি সবগুলো এইগুলাতে একই ধরনের কালার দিব এইগুলাতে একই ধরনের কালার দিব তখন দেখা যাবে যে কি হয় তাহলে শিফট ধরে আমি এগুলাতে ধরলাম শিফট ধরে এই স্ট্রোকগুলাতে ধরলাম শিফট ধরে এই স্ট্রোকগুলাতে ধরলাম আর শিফট ধরে এই স্ট্রোকগুলাতে ধরলাম ধরার পরে যদি আমি স্ট্রোকের কালার এখান থেকে চেঞ্জ করে ব্লু একটা কালার দিই যদি ব্লুটা দিই কালারটা আসেনি তার কারণ আমার কালার প্যানেলে যে এইখান থেকে এটাকে আমার আরজিবি মোড করতে হবে এটা গ্রে স্কেল মোডে ছিল আরজিবি মোড করতে হবে তো যদি আমি ব্লু করে দিই তারপরে দেখি যে এইগুলোকে কি কালার দেওয়া যায় একইভাবে শিফট ধরে ধরে প্রত্যেকটা স্ট্রোককে আমি সিলেক্ট করছি শিফট ধরে প্রত্যেকটা স্ট্রোকে মাউস দিয়ে ক্লিক করলেই স্ট্রোকগুলো সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আবার আমি আগের মতো এখান থেকে আর জিবি করে নেই আর এখান থেকে একটা কালার দিই যদি এটা থাকে আর একটা কাজ করি যে এইগুলাকে যদি আমি কালারটা চেঞ্জ করে দেখি যে কি হয় সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এটাকে যদি আমি কমলা রং করে দিই এই রংটা না কমলা টাইপের রং করতে চাচ্ছি কমলা টাইপের রং করে দিই ওকে করি এটাকে দেখেন তাহলে এরকম আমার একটা লোগো তৈরি হতে পারে কালারগুলো আপনি আপনার পছন্দ মতো অন্যভাবেও চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আমি ঠিক এই চারটা স্ট্রোক নিয়ে আরও কিছু লোগো তৈরি করে রেখেছি এগুলো সাধারণত মন্ডেলা স্টাইল লোগো আপনি বলতে পারেন এগুলা স্পাতে তারপরে বিভিন্ন বুটিক শপে এরকম জায়গাগুলোতে এই ধরনের লোগো ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন আমি একই স্ট্রোক দিয়ে খেয়াল করুন শুধুমাত্র কালার চেঞ্জ করে আরও চারটা লোগো বানিয়ে রেখেছি আপনি চাইলে মাত্র এরকম চার পাঁচটা অবজেক্ট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোগো কিন্তু তৈরি করতে পারেন আমি একটু পরে দেখাবো যে লোগোটা কেমন দেখাচ্ছে এখানে খেয়াল করুন আমি ঠিক একই স্ট্রোকগুলা গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করেছি এবং তিন চারটা কালার দিয়েছি এবং একইভাবে এটা লাল সবুজে রেখেছি একইভাবে এটা নীল আর আকাশি যেটা আমরা এখানে দেখছিলাম সেভাবেই করেছি এটার একটু ভিন্ন রূপ বলতে পারেন আপনি এটা আর এটাকে আমি একদমই কালো রেখেছি যে চাইলে আপনি শুধু কালো দেওয়া রাখতে পারেন আমি আপনাদের জন্য আগেই মকাপে বসিয়ে রেখেছিলাম একটা লোক যেটা লোকটা মকাপে বসালে দেখতে কেমন দেখা যায় আমি মকাপটা দেখাই এই ধরনের লোগোর ক্ষেত্রে সাধারণত এরকমভাবে মকআপটা হয় বা লোগোটা এইরকম হয় আপনার ওয়ান সাইডে থাকতে পারে টু সাইডে থাকতে পারে আপনি কোনো আর্ট বোর্ডেও এটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন অথবা অন্য কোনো মগের উপরেও এটা বসে দেখতে পারেন বা কোনো কাগজের প্যাকেটের উপরে বসে দেখতে পারেন তো লোকগুলা এইভাবে সাধারণত শো করা হয়ে থাকে তো ভিউয়ার্স আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে লোগো নিয়ে আপনাদের যত ধরনের প্রশ্ন আছে আসলে আমি আপনাদেরকে বলবো যে লোগো কিন্তু আসলে কোনো ফিক্সড নিয়ম মেনে চলে না বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ধরনের লোগো থাকে যেমন রিয়েল এস্টেটদের এক ধরনের লোগো থাকে টিউশন কোম্পানিগুলোর এক ধরনের লোগো থাকে বা কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর এক ধরনের লোগো থাকে লোগো অনেক রিসার্চের ব্যাপার রিসার্চের পরে সাধারণত আমরা সিদ্ধান্তে আসি যে আমরা এইভাবে লোগোটা করতে চাচ্ছি তো আজকে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য দেখালাম বলতে পারেন এটা এই যে স্পা সেন্টারের জন্য বা বুটিক হাউসগুলোর জন্য এই ধরনের লোগোগুলো একটু আপনারা যদি অনলাইনে ঘাটেন ঘাটলে দেখবেন যে এদের আসল যে কাজটা সেই কাজটা লোগোর মাধ্যমে ফোকাস করা হয় তো সামনে আপনারা যদি এই ধরনের আরও অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রির লোগো দেখতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্টের ভিত্তিতে আমি পরবর্তী লোগো টিউটোরিয়ালটি নিয়ে আসব আর এছাড়া যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই